இந்தியனுடைய இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல நிலவு ஆராய்ச்சி பண்ண சந்திராயின் ஒன் என்ற ஸ்பேஸ் கிராப்டை நிலவுக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க அதுல பலவிதமான ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டதுல முக்கியமான கண்டுபிடிப்பா நிலவுல நீர் இருப்பதற்கான ஆதாரம் இருக்குன்னு கண்டறிஞ்சாங்க இதை தொடர்ந்து இந்த வருஷத்துல சந்திராயின் டூ என்ற மிஷன்ல மனிதர்கள் இல்லாத ரொபாட்டிக் ரூவர் அல்லது இயந்திர ஊர்தியை பயன்படுத்தி நிலவுல ஆராய்ச்சி பண்ண போறாங்க இதனுடைய மிஷன் ப்ரொஃபைல் அல்லது திட்ட விவரத்தை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல் மாதத்துல ஸ்ரீஹரி கோட்டால இருக்க சத்தீஸ் திவான் ஸ்பேஸ் சென்டர்ல இருந்து ஜியோ சிங்கர்னஸ் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் டூன்ற ராக்கெட் மூலமா சந்திராயின் டூ ஸ்பேஸ் கிராப்டை விண்ணுக்கு ஏவ திட்டமிட்டு இருக்காங்க சந்திராயின் டூ ஸ்பேஸ் கிராப்டை பொறுத்தவரை அது மொத்த மூணு பாகங்களுடைய ஒருங்கிணைஞ்ச கட்டமைப்பு அதுல முதலாவது ஆர்பிட்டர் ரெண்டாவது லேண்டர் மற்றும் மூணாவது தான் ரொபாட்டிக் ரூவர் இதனுடைய மொத்த எடை மூவாயிரம் கிலோகிராமுக்கும் அதிகமானதா இருக்கும் இந்த மொத்த அமைப்பும் விண்ணுக்கு ஏவப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அது பூமியை தன்னுடைய சுற்றுப்பாதையில சுத்த ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வழி விலகி நிலவுனுடைய சுற்றுப்பாதைக்கு வழி மாறும் விண்ணுக்கு ஏவுனதுல இருந்து இப்படி நிலவுனுடைய சுற்றுப்பாதை அடைய மட்டும் சராசரியா ரெண்டு மாத காலம் ஆகும் நிலவுனுடைய சுற்றுப்பாதையில சுத்த ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் சந்திராயின் டூ உடைய மொத்த கட்டமைப்பும் ஒரு கட்டத்துல அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல ரெண்டு பாகங்களா அல்லது ஆர்பிட்டர் மற்றும் லேண்டரா தனித்தனியா பிரிஞ்சு ஆர்பிட்டர் தன்னுடைய சுற்றுவட்ட பாதையிலேயே தொடர்ந்து சுத்த ஆரம்பிக்கும் அதோட லேண்டர் நிலவுனுடைய மேல்பரப்பை நோக்கி தன்னுடைய பயணத்தை ஆரம்பிக்கும் இப்படி நிலவுனுடைய மேல்பரப்பை நோக்கி பயணிக்கிற லேண்டர் முதல் முறையா நிலவுனுடைய சவுத் போல் அல்லது தென் துருவத்துல தரையிறங்குற மாதிரி திட்டமிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் நிலவு ஆராய்ச்சி பண்ண அமெரிக்கா ரஷ்யா மற்றும் சைனா அனுப்பின எல்லா ஸ்பேஸ் கிராப்டுமே நிலவுனுடைய ஈக்வேட்டர் ஜோன் அல்லது மத்திய பகுதியில தான் தரையிறங்கி இருக்கு ஆனா ஐஎஸ்ஆர் அனுப்புற சந்திராயின் டூ மட்டும்தான் முதல் முறையா நிலவுனுடைய சவுத் போல் அல்லது தென் துருவத்துல தரையிறங்க போகுது இந்த லேண்டர் அந்த இடத்துல தன்னுடைய தரையிறங்குற இடத்த தீர்மானிச்சு மென்மையா தரையிறங்கும் அதுக்கப்புறம் கடைசியா அதுக்குள்ள இருந்து ரொபாட்டிக் ரூவர் வெளிவந்து பூமியில இருந்து ஐயாசோர அனுப்புற கட்டளைகளை பெற்று நிலவுல சூரிய சக்தியினுடைய உதவி மூலமா பதினாலு நாட்கள் தொடர்ச்சியா தன்னுடைய ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கும் இந்த சமயத்துல ரூவர் லேண்டர்ல இருந்து சராசரியா நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இருநூறு மீட்டர் அளவான தூரம் வரைக்கும் பயணிச்சு தன்னுடைய ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளோன்னு எதிர்பார்க்கப்படுது ஆராய்ச்சியின் போது கிடைக்கிற தகவல்களையும் மற்றும் அங்க எடுக்கிற போட்டோஸையும் ரூவர் லேண்டருக்கு அனுப்பி லேண்டர் ஆர்பிட்டருக்கு அனுப்பி ஆர்பிட்டர் அந்த தகவல்களை பூமியில இருக்க ஐயோசோரோ கண்ட்ரோல் சென்டருக்கு அனுப்பி வைக்கும் கடைசியா பதினாலு நாட்களுக்கு அப்புறம் ரூவர் மற்றும் லேண்டருக்கு சூரிய சக்தி கிடைக்காம தடைப்படுறதுனால இந்த ரெண்டுமே செயல் எழுந்து ஸ்லீப் மோடுக்கு போயிடும் அதோட மறுபடியும் சூரிய சக்தி கிடைக்கும் போது தன்னுடைய ஆராய்ச்சிகளை சுறுசுறுப்பா செய்ய ஆரம்பிக்கும் சந்திராயின் டூனுடைய இந்த நிலவு ஆராய்ச்சி திட்டத்துல ஆர்பிட்டர் லேண்டர் ரூவர்னு மூணுமே சேர்த்து நிலவுனுடைய நிலப்பருப்பு தன்மை பற்றிய ஆராய்ச்சி மற்றும் கனிம பொருளியல் பற்றிய ஆராய்ச்சி மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு மற்றும் நிலவுனுடைய புறவெளி பற்றின ஆய்வு மற்றும் ஹைட்ரோ ஆக்சில் குறித்த தடயங்களுக்கான தேடல்னு பல ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள போகுது முதல் முதல்ல ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் சேர்ந்து செயல்படுறதா திட்டமிட்டு இருந்த சந்திராயின் டூ என்ற இந்த திட்டம் ரஷ்யா விலகுனதுக்கு அப்புறம் இந்தியா தனிச்சு செயல்படுறதா முடிவெடுத்ததுன்றது குறிப்பிடத்தக்கது நிலவுல தரையிறங்குற இந்தியனுடைய இந்த திட்டம் பிற்காலத்துல மற்ற கிரகங்களையும் ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு இது ஒரு படிக்கல்லா இருக்கோன்னு ஐஎஸ்ஆர்ஓ சேட்டலைட் சென்டர் டைரக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை சொல்லியிருக்காரு 